Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen bei Geld und Wirtschaft. Im heutigen Video geht es um das Unternehmen Novo Nordisk. Erstmal als Disclaimer vorab, Novo Nordisk ist auch Teil meines Aktienportfolios. Als wichtig, wenn ihr selbst investieren wollt in das Unternehmen, macht bitte eigene Recherchen und überlegt euch grundsätzlich, ob das zu eurer Investitionsstrategie passt. Dieses Video ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und meine Einschätzung zum Unternehmen. In diesem Video gehe ich auch ein bisschen über die, auf das Unternehmen ein. Was ist für ein Unternehmen? Warum habe ich das gekauft? Was sind die Produkte? Wer sind die Wettbewerber? Und warum denke ich, dass das Unternehmen ein wichtiges Asset in meinem Portfolio ist? Also bleibt dran, um die Informationen zu bekommen und lass natürlich gerne einen Daumen hoch da oder deine Meinung, wenn du magst, in die Kommentare. Würde mich freuen, würde das Video natürlich auch ein bisschen unterstützen. Also, wir gehen auf das Unternehmen selbst ein. Novo Nordisk ist ein Unternehmen, das in Dänemark gegründet wurde 1923 und ist ein Pharmaunternehmen. Und im Spezifischen geht es um die Produktion von Insulin, Diabetes, Medikamenten. Neben dem Thema Diabetes hat sich jetzt das Thema Fettleibigkeit gerade in den letzten Monaten insofern interessant, dass das Unternehmen sozusagen dass das Unternehmen einen Stoff rausgebracht hat, das eigentlich als Diabetesmedikament genutzt wurde, was aber angefangen wurde, von gesunden Menschen zu nehmen, um ihre Fettleibigkeit zu reduzieren. Das bedeutet, das Hungergefühl ist weg und die Leute nehmen ab. Hierbei muss man natürlich sagen, gibt es auch viele Ärzte, die da warnen, weil es gibt natürlich auch Risiken in dem Bereich. Insofern soll es in diesem Video auch wirklich gar nicht um dieses Medikament als solches gehen, sondern nur um das Unternehmen und um die Wachstumschancen, die mit diesem Produkt auch zusammenhängen. Ein weiterer Bestandteil von dem Produktportfolio von Novo Nordisk ist das Thema Blut- und endikronologische Erkrankungen. Also wie gesagt, Bluterkrankungen und so weiter, da produziert das Unternehmen im Rahmen seiner Tätigkeit als Pharmaunternehmen eben auch Produkte, die weltweit Absatz finden. Man muss natürlich sagen, Novo Nordisk ist natürlich ist einer der Marktführer im Bereich Diabetesmedikamente. Insofern ist es, wenn man sich überlegt, wo will man rein investieren und man will in Marktführer investieren, also in wirklich führende Unternehmen, ist Novo Nordisk aus meiner Sicht natürlich ein wichtiger Pick im Portfolio. Was man immer verstehen muss bei der Investition in Unternehmen, gerade im Bereich Pharma, dass die Entwicklung und Forschung gerade in diesem Bereich wirklich Milliarden verschlingt und das Unternehmen auch große Risiken eingeht. Das heißt, die wesentlichen Risiken in diesen, bei diesen Unternehmen sind einmal die Haftungsrisiken und natürlich, also im Sinne von, wenn Menschen an den Medikamenten schwer erkranken oder sterben, also das sind immer hohe Risiken bei Pharmaunternehmen, natürlich aber auch die Entwicklungskosten, weil wenn Unternehmen da eine Sackgasse entwickeln, über Jahre hinweg vielleicht kein Ergebnis produzieren oder ihr Medikament nicht zugelassen bekommen, durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, dann ist natürlich eine hohe, ein hohes Risiko da. Novo Nordisk entwickelt auch, investiert hier sehr viel, gerade in das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronische Erkrankungen. Also da wird auf jeden Fall viel investiert und das muss man verstehen. Diese Risiken sind sozusagen die, die man eingeht, wenn man in so ein Unternehmen investiert. Die zwei interessantesten Produkte, mit denen Novo Nordisk im Augenblick am stärksten wächst, ist das, das Produkt Ozempic und Wegovi. Wegovi, hierbei handelt es sich um eben diese Medikamente, die diese Gewichtsreduktion ermöglichen. Und da ist eben sozusagen die Entwicklung gerade stark. Da gab es aber ein Problem mit Lieferengpässen und darauf gehe ich gleich nochmal ein, wenn es um die aktuelle Entwicklung vom Unternehmen geht. Laut Unternehmen wird ja auch sehr viel in, in Charity investiert. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit ein und will bis 2030 klimaneutral sein. Also da folgt quasi so ein Unternehmen wie Novo Nordisk auch großen Unternehmen, anderen großen Unternehmen wie zum Beispiel Apple, die auch sehr, sehr nachhaltig entwickeln wollen langfristig. Und ist ja klar, das ist ein großer Trend gerade bei denen viele Unternehmen versuchen auch im Wachstum dann auch konkurrenzfähig zu bleiben, weil Unternehmen, die nicht das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben, werden in den nächsten Jahren Schwierigkeiten bekommen. Besonders die neuen Medikamente, wie gesagt, vor allem dieses Medikament Wigovi und Osempic, die diese Wirkung haben mit diesem Abnehmen, die haben natürlich eine massive Nachfrage ausgelöst und auch entsprechenden Umsatzwachstum. Das heißt, die gute Kursentwicklung von Novo Nordisk ist vor allem natürlich auch auf diese Medikamente im Augenblick zurückzuführen. Und das muss man aber auch wissen, wenn man eben langfristig investiert. Hierbei gibt, ist es nicht so, dass das Novo Nordisk das einzige Unternehmen ist, das solche Produkte anbietet. Auf die Konkurrenten gehe ich natürlich auch noch gleich ein. 
Das Unternehmen ist insgesamt in 170 Ländern aktiv. Schwerpunkt ist USA, China, Brasilien und Japan. Und ja, ein großes Vertriebsnetz ist vorhanden und das sind sozusagen erstmal die Rahmenbedingungen zu Novo Nordisk. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind natürlich die Konkurrenten. Es sind einmal das Unternehmen Ellie Lilly and Company. Das ist ein sehr, sehr großer Konkurrent, der auch eben Insulinmedikamente herstellt, Diabetesmedikamente. Sanofi ist auch bekannt, ein französisches Pharmaunternehmen. Und AstraZeneca ist auch bekannt, ist eben auch ein Unternehmen, das in diesem Bereich unterwegs ist. Pfizer, Johnson Johnson, habt ihr sicherlich auch schon gehört, ist ein sehr großer Konkurrent. Aber lasst uns jetzt direkt mal zu, zu, zu den aktuellen News rund um das Unternehmen kommen. Der Aktionär berichtet hier beispielsweise davon, das war jetzt heute 8.40 Uhr, ganz neu, und zwar nur, wo Nordisk ist quasi wieder nach oben gedreht, ist erst eingebrochen nach dem Schock bei Ellie Lilly, das ist dem, wie gesagt, einer der größten Wettbewerber. Da sind sozusagen die Gewinnerwartungen nicht so eingetroffen. Und hier hat man natürlich sofort gesagt, ja, wenn bei diesem Unternehmen die Gewinnerwartung nicht so hoch ist, dann wird wahrscheinlich auch nicht bei Novo Nordisk die Ziele erreicht. Und da gab es sozusagen für beide Unternehmen kurz eine Watsche. Aber ja, insgesamt hat sich das quasi wieder so ein bisschen gedreht. Es geht um die Absätze von diesem Begovi und Osempic. Aber die Lieferengpässe scheinen da wohl gelöst zu sein und das ähm, zeigt wohl ein gutes Signal für das Unternehmen. Aber in diesem Video möchte ich, wie gesagt, eher auf die generelles Unternehmen eingehen und so eine kurzfristige News ist jetzt nicht so relevant, finde ich. Der Rücksetzer war vielleicht einfach auch ein guter Einstiegspunkt nochmal. Also ich werde wahrscheinlich nochmal nachkaufen, sobald sich die Gelegenheit bietet, weil Novo Nordisk ist für mich so ein langfristiges Investment, bei dem ich sage, das werde ich mindestens zehn Jahre halten, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert, weil Pharma ist einfach das, was die nächsten Jahre weiterhin extreme Relevanz hat. Insgesamt schaue ich ja immer gerne auf die Google News auch. JP Morgan, Novo Nordisk Spy, auch ein Tag alt, Novo Nordisk Aktie und Kränke mit Kurzsturz, Daxi Minus an der Börse. Gut, da hatten wir gerade drüber gesprochen. Es ging um diese Situation mit Ali Lilly. 14% Ali Lilly schocken, auch Novo Nordisk. Das war diese Situation. Und da sind wir gerade auf dem Artikel, den wir gerade waren. Abnimmspritze als Wirtschaftsbooster in Dänemark. Auch da, wie gesagt, weil natürlich das Unternehmen Novo Nordisk in Dänemark sitzt, hat es natürlich für die Wirtschaft einen großen Einfluss steuerlich. Da gehen Einkünfte hin weltweit, aus, vor allem aus dem US-Markt natürlich auch, weil halt weltweit die Leute diese Abnimmspritze kaufen und die sind gar nicht so billig. Und daher ist natürlich ein großer Markt da. Genau. Also das ist sozusagen die aktuelle Situation. Es wird auf Geld und Wirtschaft auf unserer Website auch einen Artikel nochmal geben, wo nochmal alle Informationen zu diesem Video zusammengefasst sind. Novo Nordisk, warum ich das Unternehmen interessant finde, wer so die wesentlichen Wettbewerber sind und wo ich die Perspektive sehe. Langfristig denke ich, das ist ein Unternehmen mit weiterem Wachstumspotenzial. Ich sehe da gerade in dem Bereich Abnehmen, weil wir haben einfach die letzten Jahre weltweit durch die Lebensmittel Einfach durch die industrielle Verarbeitung das Thema, dass die Fettleibigkeit ein großes, großes Problem ist und alle wollen eigentlich gesund sein und lang leben, aber die Ernährung ist super schwierig, zum Teil viele industrielle gefertigte Lebensmittel und da ist auch noch nicht ganz klar, was jetzt am Ende die Diabetes verursacht und die Leute wollen natürlich schlank sein, wollen fit sein, wollen lang leben und ob da dieses Medikament jetzt die Lösung ist, das ist halt meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich erforscht, aber dieses Unternehmen verdient auf jeden Fall sehr gut dran. Insofern würde ich sagen, ist es für mich ein Teil meines Portfolios. Ich versuche immer, und das vielleicht noch so ein bisschen als Teilaspekt dieses Videos, ich versuche immer, in Unternehmen zu investieren, die in so einer Supply Chain im Alltag drin sind. Also Lebensmittel, Automobil, also in dem Fall dann auch Sprit oder das Thema Technologie. Jeder hat sein iPhone oder sein Smartphone in der Hand. Internet nutzt jeder und überall, also Internet-Technologieunternehmen. Dann das Thema KI wird gerade immer mehr auch da. Nvidia, all diese Themen sind für mich deshalb Teil des Portfolios, weil ich gucke so in meinem Lebensumfeld, was wird genutzt. Und ich kenne persönlich sogar einige Leute, die dieses Medikament nehmen und die dafür sehr viel Geld bezahlen und die da wirklich alles unternehmen, dieses Medikament, gerade auch in Phasen, in denen es quasi nicht verfügbar war oder schwierig verfügbar war, das doch noch zu kriegen. Und da gab es Schwarzmarktpreise, die extrem hoch waren. Und insofern weiß ich, dass da enorme Nachfrage ist. Und es ist auch nicht so, dass wenn man dann quasi, und das ist das Problem meiner Meinung nach, wenn man diese abnehmen, wenn man dann abgenommen hat mit dieser Spritze, dass man dann einfach aufhört und dann geht es einem gut. 
Das, was ich da von den Leuten gehört habe als Erfahrung, ist halt schon, dass man merkt, es fällt einem schwer, das Gewicht dann zu halten. Und das, denke ich, ist ein Problem, weil viele Gewichtsprobleme sind ja psychologischer Natur. Und ich denke nicht, dass das dadurch gelöst ist, nur weil man eine Spritze nimmt. Aber meine persönliche Meinung soll ja auch nicht darum gehen, soll ums Unternehmen gehen. Schreibe in die Kommentare, was ist deine Meinung dazu, deine Perspektive und lass gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank und das war es jetzt zu Novo Nordisk.